ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾ ಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಜಯ ಕುರುಸಭೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಯಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಯಾಗಿ ಕುರುಕುಲ ವೃದ್ಧರು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನವೊಲಿಸತೊಡಗಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳಿತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಸಲುಹಬೇಕಾದವನು ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರು ಎದುರಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಅವನಿಂದ ನಾವು ಒಳಿತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಕುಲನಾಶವನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಣಲಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆದ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ತು ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶೂದ್ರನಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರಾಮಿಕನಾಗಿ ದುಡಿದು ಬದುಕಬಹುದಿತ್ತು ವೈಶ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನನಗೆ ನನ್ನವೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಿದೆ ಅದು ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕವೇ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಲನಾಶ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ಕೌರವರು ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಯಾವ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ದುರಹಂಕಾರಿ ಸುಯೋಧನ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೊದಲು ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹದ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಪಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಾದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮಜನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಂತ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯುದ್ಧ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಹೇಳು ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ಲೋಕ ವಿನಾಶ ನನಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜರು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಯುದ್ಧ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ತಪ್ಪಿದರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಬೇರಿನ್ನೇನಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳು ಮಹಾವಿನಾಶವೊಂದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತಾನೇ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆತ್ತರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಎದೆಯಲ್ಲಿನ ಅಳುಕು ಹಾಗೇ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಭಯ ಕಡ
ಅದು ವೀರಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಆ ಕೌರವರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಾದರೂ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹೋದರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಿದೆ ದ್ಯೂತದಾಟ ನಡೆದಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡಿದಾಗ ರಾಧೇಯ ನಿನ್ನನ್ನ ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಐವರು ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ನಡೆದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಿದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯದವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧುಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸೋ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಸಭೆ ಸಭೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಯುಕ್ತವಾದದನ್ನ ಹೇಳದವರು ಹಿರಿಯರೇ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಹಠಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಹೋದಿಯ ಅವತ್ತವಳು ಕುರುಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ತಾನೆ ಪಾಪಕೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜಸಭೆ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ತಾನು ನಿನಗೆ ಅಜ್ಜ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯ ಒಂದೇ ವಂಶದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೂ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀಯ ವಿಷ ವೃಕ್ಷದಂತಿರುವ ಅವರನ್ನ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುವ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಒಳಿತನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಯೋ ಮುನ್ನವೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಸಹೋದರ ಭೀಮಸೇನ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಹೆದರಿಸಬೇಡ ಹಠಮಾರಿಯಾದ ಅವನಿಗೆ ಮೃದು ವಚನಗಳನ್ನೇ ಬಳಸು ನಾವಿಬ್ರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಒಡನಾಡಿದವರಲ್ಲವೇ ನಾನವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವನನ್ನು ರೇಗಿಸಿ ಲೋಕನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಡ ಶಾಂತಿ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಹೇಳು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡು ಭೀಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಭೀಮನ ಮಾತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಗ್ನಿಯು ತ
ಭೀಮಾ ನಿನ್ನ ಹಳೆಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ ನಿನ್ನ ದಾಯಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸೆಳೆತಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಧಿಸದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಕ್ಕಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊ ಶಾಂತಿ ನಿನ್ನಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವವರೆಗೆ ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರೋದೂ ಇಲ್ಲ ಏಳು ಭೀಮಾ ಎಚ್ಚರಾಗು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳು ಭೀಮನ ಪೌರುಷವನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ವು ಭೀಮ ಕೆಂಡ ದುಂಡೆಗಳಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹುಂಕರಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಪೌರುಷವಾಗಲಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕೌರವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನುಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಮಾತಾಡಿದನೆ ಹೊರತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಯಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಆ ನೂರು ಕೌರವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವವನು ನಾನೇ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಯಮನೇ ಬಂದರೂ ಸರಿ ಆ ಸುಯೋಧನಾದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಶಿವನೇ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತರೂ ಸರಿ ಶತಕೌರವರ ಹೆಣ ಕೆಡವದಿದ್ದರೆ ನಾನು ವಾಯುಪುತ್ರ ಭೀಮಸೇನನೇ ಅಲ್ಲ ಮೃಕೋದರ ಆವೇಶದಿಂದ ಭುಸುಗುಡ ತೊಡಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನಗತಲೆ ಭೀಮನ ಹೆಗಲು ತಡವಿ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಹೇಳಿಯಲ್ಲ ಭೀಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿನ ಪೌರುಷದ ಕಿಡಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಗೆ ಬಲ ನೀನು ಆ ಸಮಸ್ತ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೀನು ಬಂಧು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗಬಾರದು ಭೀಮಾ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕೌರವರು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದನ್ನು ನೀನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮೂಢನಾಗಬಾರದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೀಗಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರವನ್ನು ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಕುರುಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಕುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಶೌರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಸುಯೋಧನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕುರುಸಭೆಗೆ ಸುಯೋಧನ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ